，养起来太累吧。我刚才说了，孩子是我的底线。我承认我是有不对的地方，我对你也有亏欠，但对于我们小团，我是一点都不敢怠慢。现在养一个孩子那么贵，老罗，我跟你实话实说了吧，你现在手里一张牌都没有。你作为出轨过错方，跟别人有事实婚姻，加上你金融洗钱涉嫌违法，我随时可以让你进去。行，我离婚。但这钱，咱们可以再谈谈吗？不用谈，这些钱是在我的名下，我已经替你把钱都还了。你说什么？你还了？除了这房子，那是我所有的钱。你疯了！你知不知道？如果我一无所有，你跟我离婚，你什么都得不到。你知道我会养这人当钱吗？你当富太太当惯了，根本不了解外面的世界有多残酷。账上这些钱，够一般人苦哈哈的挣好几辈子。那夫妻这么多年了。我发现你一点都不了解我，是，我买买买，那是因为你总不在我身边，我空虚，我寂寞，我只能用这些东西来填补我自己。我没有工作赚钱，是因为你说，总要有个人在家照顾小团，你怎么可以拿这件事情来说我？蕾蕾想要的只是一个家，而你却什么都想要。我错了。一直这么安逸，我不应该那么相信你。知道，我知道你有野心，可我总想，只要我知足，只要我听话，我把家照顾好，我们也能够白头到老。事实证明，是我痴心妄想了。怎么，都已经大获全胜了，还不开心啊？一场婚姻走到这个地步，哪还有什么赢家呀？你别看蕾蕾已经当妈妈了，但她心里还跟个小女孩似的。这件事情对她来说打击很大，希望她可以早点走出来吧。